திருவள்ளுவர் பத்தி புதுசா கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்ரீ குந்த குந்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருவள்ளுவருடைய ஜெயின பெயர் வந்து மயிலாப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய வள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதிய வள்ளுவர் அல்ல திருவள்ளுவரை பத்தி வரலாற்று ரீதியாக சொல்றதாக இருந்தா ஒரே ஒரு வரிதான் சொல்ல முடியும் திருக்குறளை எழுதியவர் திருவள்ளுவர் நம் தமிழ் மீடியாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு தொல்லியல் கழக உறுப்பினர் திரு உமர் ஃபரூக் அவர்கள் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் திருவள்ளுவர் சார்ந்து நிறையா விஷயங்கள் அவங்க வந்து ஆய்வு ரீதியாக சில விஷயங்களை முன் வைக்கிறாங்க அது என்ன நம்ம கேட்கலாம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா திருவள்ளுவர் எல்லாரும் இந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் இப்போ சமீபமாக திருவள்ளுவர் குறித்து ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தீங்க திருவள்ளுவர் பற்றி உங்களுடைய ஆய்வில் நீங்கள் கண்டறிந்த உண்மைகள் என்ன திருவள்ளுவர் பற்றி புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே திருவள்ளுவருங்கிற பேரும் திருக்குறளும் எந்த காலத்தில் இருந்திருக்கோ அதே காலத்தில் இருந்து அவர் வந்து வைணவர் அல்லது சைவர் சமணர் அப்படி பல்வேறு விவாதங்கள் போயிட்டு தான் இருக்குது அந்த காலத்துலேயே அதுக்கான தீர்வுகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ் ஆய்வாளர்கள் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை இந்த காலத்தில் நினைவுபடுத்தினேன் அவ்வளோதான் அதனால் புதிய கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது திருவள்ளுவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய திருக்குறளை முதல் முதலாக இங்கே பப்ளிஷ் பண்ண ஓலைச்சுவடியிலிருந்து பப்ளிஷ் பண்ணவர் வந்து எல்லிஸ் அப்படிங்கிற கலெக்டர் அவருக்கு வந்து மதுரையில் இருந்த ஹாரிங்டன் அப்படிங்கிற கலெக்டர்கிட்ட இருந்து அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த அயோத்திதாச பண்டிதர் அவருடைய பாட்டனர் கோவை கந்தப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய அவர் தான் அந்த ஓலைச்சுவடியை கண்டுபிடிச்சி அவர் ஹாரிங்டன்கிட்ட கொடுக்குறாரு ஹாரிங்டன் வந்து தமிழ் ஆய்வு பண்ணிட்டு இருந்த எல்லிசன்ட கொண்டு தோப்படுகிறார் அப்படி தான் எல்லிசன் கைக்கு கிடைக்குது எல்லிஸ் அப்படிங்கிற அந்த கலெக்டர் சென்னை மாநாடுத்தினுடைய அன்றைய ஆட்சியாளராக இருந்தார் அவர் இதை பார்த்துட்டு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குன்னு சொல்லி அவர் தான் பப்ளிஷ் பண்ணுறார் இன்னும் சொன்ன சென்னையில் ராயப்பேட்டை பகுதியில் இருக்க பெரிய பாளையத்தம்மன் கோயில் கிணறு அவர் தான் தோணார் ஏழு கிணறுகள் தோணார் செவன் வெல்ஸ்னு கூட ஒரு பகுதி இருக்கும் ஏழு கிணறு திட்டம் அதெல்லாம் எல்லிசன் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது அந்த கிணற்று அடியில் ஒரு கல்வெட்டு வச்சுருந்தார் இப்போ அதை எடுத்து திருமலை நாயக்கர் மரங்களை கொண்டு போயிட்டாங்க மதுரை இருக்கு சென்னையிலேருந்து அங்கே கொண்டு போயிட்டாங்க ஆமாம் அந்த அந்த கல்வெட்டு ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டில் வைக்கப்பட்டதுங்கிறதுனால எடுத்து கொண்டு போயிட்டாங்க அதில் திருக்குறளில் அவர் பதிப்பிச்ச செய்தியும் திருக்குறள் பற்றிய திருக்குறள்லேருந்து ஒரு ஒரு திருக்குறளையுமே அதில் பதிப்பிச்சு தமிழக கல்வெட்டு மரபுப்படி அவர் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கு எல்லிசன் ஒரு ஆங்கிலேயர் தமிழ் படித்து தமிழில் ஒரு கவிதை எழுதி அதை அதில் கல்வெட்டாக செதுக்கி வச்சுருக்காரு அவர் தான் வந்து இந்த திருக்குறளில் வந்து ஓலைச்சுவடிகளுக்கு அச்சு நூலாக மாற்றினது அவர் தான் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து உலகம்லாம் கொண்டு போனது அவர் தான் அவர் வெளியிட்ட நாணயம் இப்போ சென்னையில் வந்து நாணய சாலை இரு சாதனையினுடைய பொறுப்பாளராக அவர் பதவி வகிக்கும் போது அவர் திருவள்ளுவர் நினைவாக ஒரு காயின் வெளியிட்டது கோல்டு காயின் எந்த வருஷம் அதுவும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறு பதினேழுகள் இருக்கும் அப்போ வெளியிடும் போது திருவள்ளுவருடைய உருவம் வந்து அதில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அது வந்து மக்கள் புழக்கத்துக்கான நாணயம் இல்லை நினைவு நாணயம் தான் அதில் திருவள்ளுவர் உருவம்னு பொறி பொறிச்சிருக்கிற அதை ரொம்ப பிற்காலத்தில் கண்டுபிடிச்சாங்க ஐராவத மகாதேவன் அலக்குடி சீதாராமன் இவங்கெல்லாம் அதை உறுதிப்படுத்திருக்கிறாங்க இது வந்து எல்லிசனுடைய நாணயம் தான் அப்படின்னு அதில் என்ன என்ன உருவம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவர் வந்து நிர்வாணமாக இருக்கிற மாதிரியும் ஒரே ஒரு சின்ன துண்டு மட்டும் தோல் இருக்குது தலை மொட்டையாக இருக்குது தாடி இல்லை தலைக்கு மேலே ஒரு சின்ன கொடை ஒன்று அடையாளமாக இருக்குது இப்போ மதங்கள் பற்றி சமயங்கள் பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் தலைக்கு மேலே ஒரு கொடை இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அது வந்து ஜெயினர்களுடைய அடையாளம் தான் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதனால் எல்லிசனுடைய புறச்சான்று பொதுவாக இன்றைக்கி திருக்குறள் எந்த சமயத்தை சேர்ந்ததுங்கிற விவாதம் வரும்போது எல்லா நபர்களும் முன்வைக்கிறது என்னென்னா திருக்குறளில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை எடுத்துக்கிட்டு தான் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து அகச்சான்று தான் நம்ம சங்க காலத்தில் கூட இப்படிலாம் தமிழ்நாடு இருந்துச்சுன்னு ச சங்க இலக்கியங்கள் சொல்லுது ஆனால் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் அதை ஒத்துக்கல நீண்ட காலமாக ஒத்துக்கல அந்த சங்க இலக்கியத்தில் இருந்த அகச்சான்றுகள் எப்போ கல்வெட்டாகவும் அல்லது அகழாய்வாகவும் மாறி ஆதாரங்கள் கிடைச்சிச்சோ அந்த புறச்சான்றுகள் அடிப்படையில் தான் உண்மையை ஒத்துக்கிற முடியும் அப்படி தான் இந்த திருவள்ளுவர் குறித்த புறச்சான்றுல எல்லிசனுடைய தங்க நாணயம் ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் தான் அகச்சான்று அதே மாதிரி அவர் ஜெயினருங்கிறதுக்கான இன்னொரு ஆதாரம் அப்படின்னு பார்த்தா சரவண கலகுலம் கர்நாடகாவில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜெயினர் கோயில் அங்கே வந்து இவருடைய குந்த குந்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ரீ குந்த குந்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருவள்ளுவருடைய ஜெயின பெயர் வந்து தான் அவர் வந்து தமிழில் எழுதுனது ஒரே ஒரு நூல் தான் ஐம்பத்தி ரெண்டு பிராகிருத மொழி நூல்கள் எழுதியிருந்தார் அதனால அங்கே வந்து அவர்
அது வந்து ஒரு கடவுளை நம்பாத ஒரு போக்கு இருக்கும் மொத்த திருக்குறள்லையும் கடவுள் வாழ்த்துன்னு போட்டிருந்தா கூட அதில் கடவுளை வாழ்த்துறதோ அல்லது கடவுளை வணங்குறதுக்கு முன்னா ஒரு குரல் கூட எடுக்க முடியாது ஆனால் தெய்வத்தால் ஆகாதரின்னு உயர்ச்சி தன் மெய்வர்த்த கோழி தர்ம அந்த குரல்லாம் அதுலேயும் கூட கடவுளை மீறி தானே சொல்கிறார் தெய்வத்தால் ஆகாதரின்னு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு தவிர தெய்வம் கடவுளுங்கிற சொற்களுக்கு வேற வேற அர்த்தம் உண்டு தெய்வம்னா ஜெயினர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னா ஏக கடவுள் கிடையாது கடவுள்னு ஒரு ஆள் கிடையாது இங்கே இந்த கடவுள் உலகத்தை படைக்கல இயற்கை அந்த உலகம் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குங்கிறது தான் முதல் ரெண்டாவது வந்து நாலு பிறவிகள் உண்டு அதில் தெய்வ பிறவின்னு ஒரு பிறவி இருக்கு அவங்க நம்புகிறாங்க ஜெயினர்கள் அந்த தெய்வம் தான் குறிப்பிடப்படுது திருவள்ளுவர் <laughs> இது அவங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க திருவள்ளுவருடைய அப்பா ஆதி அல்லது அம்மா பகவான் அவருடைய மனைவி வாசுகிங்கிறதுக்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை இது போல நம்மளே உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ ஆதி பகவான் தான் அங்கே என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா ஆதி பகவான்கிற சொல்லுன்னு வடமொழியில் பார்த்தோன்னா ரிஷப தேவர் அப்படின்னு ஒன்று ஜெயின மதத்தினுடைய முதல் தீர்த்தங்கிறது வந்து ரிஷப தேவர் அவர் தான் ஆதி பகவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் திருவண்ணாமலை மாவட்ட பகு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஜெயின தலங்கள் இருக்கு அதில் பல இடங்கள்ல பார்க்க முடியும் அந்த ஆதி பகவானுடைய சிலையை பார்க்க முடியும் ஜெயன தீர்த்தங்கர்கள் முதல் தீர்த்தங்கர் அவர் தான் இன்னும் சொன்னால் பாகுபலிங்கிற பேர் நமக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த காலத்தில் பாகுபலிங்கிற பேர் வந்து கர்நாடகாவில் போய் கேட்டோம்னா பல நூற்றாண்டுகளாக அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் எப்படின்னா ஆதி பகவானுடைய மகன் பேர் பாகுபலி அவர் வந்து ஜெயின குரு உள்ள ஒருத்தர் தீர்த்தங்கர்கள் முதல் தீர்த்தங்கரான ஆதி பகவானுடைய பையன் பேர் தான் பாகுபலி நின் நிர்வாண கோலத்தில் நின்றுட்டு இருக்க சில பார்க்க முடியும் கால் ரெண்டு கால்லையும் கொடி சுற்றி இருக்கும் அதுதான் வந்து பாகுபலியினுடைய அடையாளம் இங்கே தமிழ்நாட்டிலையுமே திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி பகுதியில் நிறைய ஜெயின தலங்களில் சமணர் குகைகளில் பார்க்க முடியும் அவர் பாகுபலி அப்போ ஆதி பகவான் அவர் குறிப்பிடுறது யார் அப்படின்னா ரிஷபதேவர் அப்போ ஆதி பகவான் தான் இந்த உலகத்தில் முதல்ல வந்து தீர்த்தங்கர் அப்படின்னு ஜெயினம் நம்புது அதனுடைய இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தங்கர் தான் மகாவீரர் அந்த அடிப்படையில் ஆதி பகவான்லேருந்து இந்த உலகம் துவங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லுது அதனால் அது கடவுள் குறித்த விஷயம் ஆனால் இப்போ திருவள்ளுவர் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் இல்லையா ஏன்னா வேற ஒரு மதம் அப்படிங்கிறப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எப்போ அந்த மதம் வருது இல்லை பொதுவான தவறான கண்ணோட்டம் அது ஜெயினம் அப்படிங்கிறது வட இந்தியாவில் பறந்திருந்தாலும் கூட பீகாரில் மகாவீரர் நல்ல உருவாக்கப்பட்டாலும் கூட தமிழகத்தினுடைய பெரும்பகுதியில் ஜெயினம் இருந்தது அது தமிழ் சமணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக சமணம்ங்கிற வார்த்தையை வந்து ஜெயினத்துக்கான சரியான மொழிபெயர்ப்பு இல்லை அதை நம்ம அப்புறம் பேசலாம் அப்போ இந்த தமிழ் ஜெயினர்கள் இங்கே இங்கே இப்போ எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ இங்கே இருக்கும் இப்போ இருக்கிறாங்க எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் ஒரு காலத்தில் வந்து மதுரையில் பாண்டிய மன்னர்கள் நெடுசீர் நின்ற மாதிரி கண்ணகி இல்லை சிலப்பதிகாரத்தில் பல கேரக்டரை பார்க்க முடியும் அவங்க தமிழர்கள் தான் வட வட இந்தியாவிலையும் மதம் இருந்தது தமிழ்நாட்டிலையும் மதம் இருந்தது எப்படி சைவம் அந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்கோ அதே மாதிரி ஜெயினம்ங்கிறதும் எல்லா பகுதியிலையும் இருக்கிற மதம் தான் அதனால் தமிழ்நாட்டினுடைய பெரும்பகுதி ஆக்கிரமித்த மதங்கள் அதுவும் உண்டு ஜெயினம் ஆசீவகம் ரெண்டும் தமிழ்நாட்டில் பெரும்பகுதி ஆக்கிரமித்த மதங்கள் அதனால் இது வட இந்தியாவில் இருந்து மதம் தான் வந்ததே தவிர அதை தத்துவமாக தான் பார்ப்பாங்க அந்த காலத்தில் உதாரணமாக மதுரையில் நெடுசீரின்ற மாதிரி சமணர்கள் எண்ணாயிரம் சமணர்களை கழுவேற்றியவர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவ அவர் வந்து சமணர் ஜெயினர் அவருடைய துணைமையார் வந்து மங்கேற்கரசி வந்து சைவர் அப்போ மதத்தை எப்படி பார்த்துருக்காங்க அந்த காலத்தில் அப்படின்னா அவங்களுடைய தனிப்பட்ட தத்துவ நம்பிக்கையாக தான் பார்த்துருக்காங்க இப்போ ஒரு நிறுவனமாய மாண மாறுறதுனால அது பிளவுகளாக மாறிடுச்சு அப்போ வெறும் தத்துவம் தான் அதனால் தத்துவம் வட இந்தியாவிலேருந்து வந்தாலும் பின்பற்றினவங்க வந்து நம்ம ஆள் தான் முழுக்க முழுக்க தமிழர்கள் தான் திருவள்ளுவர் தமிழர்கள் பல மொழி தெரிஞ்ச தமிழராக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் மயிலாப்பூர் தான் இருப்பார் பிறந்தார் அப்படிங்கிறது அது உறுதி இல்லை ஏற்கனவே புலவர் இளங்குமரனால் ஒரு பெரிய ஆய்வு திருக்குறள் தொடர்பாக ஆறு மிகப்பெரும் தொகுதிகள் வாழ்வியல் களஞ்சியம்னு புலவர் இளங்குமரனார் பண்ணியிருக்காரு வேற தலை மூவாயிரம் பக்கங்கள் இருக்கும் அதில் அவர் ரொம்ப கேஷுவலாக முன்னிலையிலேயே வந்து மயிலாப்பூரில் இருக்கக்கூடிய வள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதிய வள்ளுவர் அல்ல அப்படின்னு முடிச்சிடு இதெல்லாம் ரொம்ப முன்னாடியே இருக்க விஷயம் தான் அதுக்கு பின்னாடி இன்னும் சில நூல்கள் இருக்கு ஞான வெட்டியான்னு சொல்லுவாங்க அதை எழுதிய வள்ளுவர் மயிலாப்பூரில் பிறந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து பிற்கால வள்ளுவர் நம்ம பேசுகிற திருக்குறள் எழுதிய திருவள்ளுவர் வந்து எங்கே பிறந்தாருங்கிறது உறுதி இல்லை இப்போ கூ
இப்ப எங்க பிறந்தாருங்க அப்படிங்கறத விட அவர் என்ன சமய கோட்பாடை முன்னிறுத்தி பேசுறாருங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த அடிப்படையில தான் திருக்குறள் முன்வைக்கிற ஆதி பகவானா இருக்கட்டும் ஒரு கடவுளை ஒத்துக்கிறாத தன்மையா இருக்கட்டும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான வித்தியாசம் இருக்கும் ஒரு கடவுளை ஒத்துக்கிறாத மறுபிறவிகளை நம்புகிற மதங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தத்துக்கு ரெண்டு தான் உலகத்துல இருக்க மதங்கள்ல ரெண்டே ரெண்டு தான் தனியா வந்துடும் ஆசிவகம் ஜெயினம் ரெண்டு மதம் தான் ஆசிவகம்ங்கிறது மிக சமீபத்துல அதை பத்தி மிக அதிகமான ஆய்வுகள் போயிட்டு இருக்கு பேராசிரியர் கான் நெடுஞ்செழியும் மாதிரியான ஆய்வாளர்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆசிவகம்ங்கிறது தமிழகம் முழுக்க இருந்த ஒரு மதம் குறிப்பா சொல்லணும்னா ஐயனார் அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிராம வழிபாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐயனார் வந்து ஆசிவகத்தினுடைய ஒரு கடவுள் அங்கே ஏக கடவுள் கிடையாது ஒரு குரு ஐயனாருங்கிறது ஒரு நிலை பல ஐயனார்கள் இருந்தாங்க பேராசிரியர் கான் நெடுஞ்செழியும் முன்வைக்கிறது தர்ம சாஸ்தா அப்படிங்கிற பேர் தர்ம சாஸ்தான் இன்னைக்கு வந்து ஐயப்பனை சொல்றாங்க இல்லையா ஐயப்பனும் ஐயனார் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு பல்வேறு ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் இங்க வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே குகைகளை போலாம் ஜெயினர்கள் இதுன்னு சொல்றோம் அதுல பெரும்பகுதி வந்து ஆசிவர்களுடைய ஐயா வந்து அவருடைய நூல் தமிழரும் தமிழரும் ஆசிவரும் நிறைய நூல்கள்ல அதை வரலாற்று ரீதியாக நிரூபிக்க முயல்றாரு அதே மாதிரி பேராசிரியர் விஜயலட்சுமி முனைவர் விஜயலட்சுமி அவர்களுடைய பதிவுகளும் தமிழகத்தில் ஆசிவகங்கிற அவங்களுடைய ஆய்வு தொகுப்பும் வந்து அதுதான் சொல்லுது ஐயனார் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை அவங்க வந்து ஏராளமான நிலைகள் வச்சிருக்கிறாங்க அதுவும் ஜெயினத்துக்கும் பெரிய வேறுபாடு இல்லை மிகச்சிறிய வேறுபாடு தான் ரெண்டுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னா ஆசிவகம் கனியன் பூங்குன்றனார் யாதும் ஒரே அவரும் கேள்வி அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா அது வந்து ஆசிவகத்துடைய கருத்தை பிரதிபலிக்குது அவர் ஆசிவகம் அவர் ஆசிவகத்தை சார்ந்தவர் கனியன் அப்படிங்கிற சொல்லே வந்து ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சொல்லலாம் அவங்க கிரகங்கள் நம்புவாங்க கடவுள் கிடையாது அவங்க வந்து இந்த உலகத்தை மாற்றவே முடியாது எந்த மனித முயற்சியும் வீணானது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கும் அதுல தான் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தீதும் நன்றும் பிறர் தர வரா தானே இப்ப நம்ம அந்த செயலுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில காரணமா இருப்போம் தானே நம்ம காரணமா இருப்போம் தானே ஆனா நம்மளும் இருப்போம் அதே நேரம் அது அதோட எதிர்வினை வந்து நம்ம சுத்தி உள்ள சூழலால் ஒரு அரசாங்கம் ஒரு ஆணையம் வெளியிடுதுன்னா அது நம்மளை பாதிக்கும் அப்ப அரசாங்கம் நினைச்சா நமக்கு தீது நடக்கும் நன்மையும் நடக்கும் பெற்றோர்கள் நினைச்சா தீது நடக்கும் நன்மையும் நடக்கும் ஆசிரியர்கள் சமூகம் இது வந்து ஒரு மனிதன் வந்து சமூக விலங்குன்னு தானே சொல்லுவாங்க அப்ப தனியா ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தனி சிந்தனையினால இந்த சமூகத்தோடு ஒன்றாம அல்லது அதோட எதிர்வினை இல்லாம வாழ்ந்து முடியாது அதனால பிரதர வாராங்கிறது மட்டும் உண்மை இல்லை அது ஒரு பகுதி தானே அப்ப அவர் சொல்ற அந்த யாதும் ஒரு யாவரும் கேள்வி தீதும் என்று பிறகு வார அந்த முழுக்கவே அவர் முழுக்கவே ஆசீர்வகத்தை பிரதிபலிக்கிற பாடல் தான் அது ஓ அது வந்து வாழ்வியல் தத்துவம் கிடையாது இல்ல அது ஆசீர்வகம் சொல்ற வாழ்வியல் தத்துவம் அது அந்த சமய நம்பிக்கையோ பின்புலத்தில இருந்து பார்க்கணுமே தவிர அது பொது தமிழர்களுடைய முழு நம்பிக்கையாக பார்க்க முடியாது இல்ல சிறியோரை வந்து மதிக்காம இருக்க வேணா பெரியோரை வந்து வியக்கமும் தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் அது ஏன்னா இந்த உலகம் யாருக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் நிரந்தரம் யாரும் எதையும் மாத்திக்க முடியாது சிறியவர் பெரியவர் ஆக முடியாது பெரியவர் சிறியவர் ஆக முடியாதுங்கிற கருத்தோட்டத்துல இருந்து நீர் வழி போ போற ஒரு துரும்பு போல மனித வாழ்க்கை அதனால நீரை எதிர்த்து போராடாதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு போராட்டத்து குணத்துக்கு எதிரான ஒரு கருத்தை அது முன்வைக்குது தவிர எதையும் மாத்த முடியாது சும்மா இருக்குன்னு சொல்லுது அப்ப ஆசிவகம் ஜெயினும் இது ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள வேறுபாடே இதுதான் இது முயற்சி அற்றது ஆனா திருக்குறள் வந்து அங்க அப்படி இல்லை தெய்வத்தால் ஆகாத நீனும்னு முயற்சிக்கான முக்கியத்துவம் தரும் இது இதுதான் இதுல முக்கியமான விஷயம் தவிர இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஆசிரியர்கள் வந்து உணவுக்காக அசைவம் எடுத்துக்கிறாங்க உயிர் உயிர் கொள்ளாமே சாதாரணமா பின்பற்றுவாங்க உணவுக்காக எடுத்துக்கொள்ளலாம்ங்கிற ஒரு நீட்சி இருக்கு ஆனா அங்க அப்படி இல்லை திருக்குறளை பொறுத்த வரைக்கும் பேராசிரியர் அருணன் குறிப்பிட்டாரு புலால் மறுத்தல்னு ஒரு அதிகாரம் வச்சிருப்பாரு இன்னொரு பக்கம் வந்து உயிர் கொள்ளாமைன்னு இன்னொரு அதிகாரம் வச்சிருக்கு இப்ப வரைக்கும் வாழ்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்க எண்பத்தையாயிரம் சமணர்களும் சரி அல்லது இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான ஜெயின்ஸும் சரி அசைவ உணவு எடுக்காததுல மிக தீவிரமாக பின்பற்றுறாங்க அதனால அதை அதை வச்சு தான் நம்ம இன்னும் துல்லியமா திருக்குறள் முன்வைக்கிற கோட்பாடு எதுங்கிறத நம்ம கணிக்க முடியுது அது ஆசீவகமா ஜெயினமான் கூட சர்ச்சை இருக்கலாம் அதுலயும் கூட தீவிரமாக உயிர் கொள்ளாமையை வலியுறுத்துற அதே மாதிரி ஆதிபகம் இப்படி உள்ள இருக்க அகச்சான்றுகள் குந்த குந்தருடைய சிலை திருவடி வணக்கம் இந்த மாதிரியான புறச்சான்றுகள் இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது திருக்குறள் முழுக்க முழுக்க ஜெயின மதத்தினுடைய வெளிப்பாடாதான் இருக்கும் ஜெயினர்கள் வந்து வேற மொழி பேசுவாங்க இல்லையா தமிழ் இல்லாம இல்ல
அதே மாதிரி சமண மதம் இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்கும்போது புத்த மதம் பரவி இருக்கும்போது இந்த பகுதி மக்கள் தமிழ் பேசுகிறாங்க பக்கத்தில் கர்நாடக மக்கள் கன்னடம் பேசியிருப்பாங்க அதனால் முழுக்க மதத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை ஆனால் திருவள்ளுவர் வந்து ஒருவர் இல்லை அது நிறைய பேர் சேர்ந்து எழுதப்பட்டது தான் திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கருத்து எப்படி பார்க்குறீங்க அதை உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒற்றுமை மொத்த திருக்குறளும் சேர்ந்து அந்த ஜெயின பின்புலத்துலேருந்து பார்க்கும்போது இது எதுவுமே மீறல் இருக்காது நேரடியாக ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்லுது திருவள்ளுவர்னு பல பேர் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் திருக்குறளை எழுதிய திருவள்ளுவர் ஒருவராக தான் இருக்கும் அதுல இருக்கிற இந்த வார்த்தைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இடைப்பட்ட காலத்துல வந்து வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகளா இருக்கு இல்லையா இல்ல வார்த்தைகள் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் மிக பழைய ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடத்துக்கு முன்னாடி இருக்க சொற்கள் கூட இப்ப வரைக்கும் புழக்கத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு நவீன சொற்களாக தோன்றலாம் ஆனா பொதுவா எப்பயுமே நூறு சதம் உறுதின்னு எந்த விஷயத்தையுமே சொல்ல முடியாது வரலாற்றுல புதிய சான்றுகள் கிடைக்கும் போது அது நிரூபிக்கப்படும் போது வரலாறு மாத்தி மாத்தி தான் எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால அப்படியான கருத்துக்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டு எப்பயுமே சமீபத்துல திரு திருவள்ளுவர் பத்தி வந்த சர்ச்சை எப்படி பாக்குறீங்க சமீபத்தில் வந்து அந்த வைதிக கருத்துடைய நபர்கள் தீவிரமான திணிப்பு முயற்சியில் ஈடுபடுவதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அது அவர் வந்து ஏற்கனவே நூல் போட்ட திருவள்ளுவர் இருக்கிறார் இங்கே மயிலாப்பூரில் அதை யாரும் ஒன்றும் எதிர்க்கல அது அந்த பகுதிக்குள்ளே இருக்குது அதை பொது வெளிக்கு கொண்டு வந்து எல்லா திருவள்ளுவர்களுக்கும் பூநூல் போடணும் பூநூல் போட்டிருந்ததை எடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற வதந்தியெல்லாம் கூட கூட விஷயம் அந்த நம்ம இப்போ இன்றைக்கி வச்சுட்டு இருக்க திருவள்ளுவருடைய ஓவியத்தை வரைஞ்சது வந்து வேணுகோபால் சர்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அவர் வரைகிறார் அறுபத்தி மூணுல வந்து அன்னைக்கு இருந்த குடியரசுத் தலைவர் ஜாகிர் ஹுசைன் வந்து அதை தமிழக சட்டசபையில் திறந்து வைக்கிறது அப்படிதான் வரையப்பட்டது அதை வரையும் போது சிற்ப சாஸ்திரத்தின்படி ஓவிய சாஸ்திரத்தின்படி கழுத்து வெறுங்கழுத்து அறிவக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு நூல் போட்டுட்டு அது கழுத்துல போனவர்கள் அதுக்கு எந்த தொடர்பு உண்டு வேணுகோபால் சர்மாவுடைய மகன் சர்மா வந்து பேட்டி கொடுத்துருக்காரு ஸ்ரீராம் சர்மா வந்து டீட்டெயிலா பேட்டி கொடுத்துருக்காரு பல இதழ்கள்ல வந்து கும்பகோணில பல இதழ்கள் அது வெளிவந்தது விகடங்களையும் வெளிவந்தது கழுத்துல இருந்த அந்த நூலை தான் எடுத்தாங்களே தவிர அண்ணா கலைஞருடைய காலத்துல அந்த நூல் வேண்டாம்னு வேணுகோபால் சர்மாட்டே சொல்லிட்டு அதை அதை எடுக்க சொன்னாங்களே தவிர பூ நூல் வரையவே இல்லை வேணுகோபால் சர்மா வரையவே இல்லை அப்படிங்கறத அவர் உறுதிப்படுத்தியிருக்காரு துண்டு மட்டும் போட்டிருந்தாங்க ஆமா அது துண்டு வந்து ஒரு மரியாதைக்காக இல்ல ஆமா ஒரு துண்டு மட்டும் போட்டிருந்தாங்க துண்டுனா முழுசா பூ நூல் இருக்கிற லென்த்துக்கு இல்லை சும்மா ஒரு மரியாதைக்கான ஒரு துண்டு தான் திருவள்ளுவர் குறித்து வேற ஏதாவது புதிய செய்திகள் சொல்ல முடியுமா திருவள்ளுவர் வந்து எப்பயுமே ஆய்வு செஞ்சு முடிக்க முடியாத நபர் தான் அதான் ஜெயின பின்புலத்துல இருந்து பார்க்கும்போது அவர் கதை வந்து ரொம்ப நீளமா போய்கிட்டே இருக்கும் அவர் கல்யாணம் ஆகலையா வாசிக்கலாம் இல்லைன்றீங்க அவர் துறவியா தான் இருக்க முடியும் துறவி அவர் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த குடை குடை வந்து துறவியா தான் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு அப்புறம் அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காரு துறவியா இருக்கும்போது எப்படி அந்த இன்னும் முழுக்க முழுக்க சமண துறவிகளே எழுதிய சில நீதி நூல்கள்லாம் கூட உண்டு அதுலயும் உண்டு இதெல்லாம் காமத்துப்பால்லாம் உண்டு அதனால வந்து ஒரு புரிதல்ங்கிறது வேற அவங்க வாழ்க்கையில எதை கடைபிடிச்சாங்கிறது வேற இப்ப புத்தர் எடுத்துக்கிட்டா கூட அவர் வந்து ஒரு குடும்பத்துல ஒரு சாதாரண மனிதனா இருந்து பின்னாடி துறவியா இருக்கு அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால ஜெயினத்திலையும் குடிமக்கள் இருக்காங்க துறவிகள் இருக்காங்க இவர் குடிமக்களா இருந்த துறவியாக கூட இருக்கலாம் புனையப்பட்டது வாசுகி அம்மன் கோயிலாவே வந்துருச்சு அங்க மயிலாப்பூர்ல இருக்கிற திருவள்ளுவர் கோயில்ல வாசுகி அம்மனுக்கு தனியா செலவழிச்சிருக்காங்க அது கீழே ஒரு பீடம் இருக்கு அங்க இருக்கிற பூசாரி சொல்றாரு அந்த பீடம் வந்து வாசகி அம்மனுடைய சமாதி தெருவள்ளுவர்ல <laughs> 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 வால்மீகி ராமாயணத்துல ஒண்ணு இருக்கு அதை இங்க கம்பர் வந்து அவருடைய தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி இங்க மாத்தி எழுதுறாரு இல்லையா அந்த மாதிரி காலங்காலமா வழங்கி வர்ற நாட்டார் கதைகளை நிறைய கதைகள் நம்ம பார்க்க முடியும் பேராசிரியர் ஆகா பெருமாளுடைய ஆய்வுகள் நிறைய நாட்டார்கள் வழக்காட்சிகள் நிறைய ஆய்வுகள் இருக்கு ராமன் எத்தனை ராமன் அடின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதிருக்கு ராகா பெருமாள் அப்ப அங்கங்க இருக்க நாட்டார் கதைகளை அந்த காலத்துல வாழ்ந்த எழுத்தாளர்கள் அவங்க அப்படியே ஒரு கதாபாத்திரமா பயன்படுத்துறாங்க அது பரவி 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 வெவ்வேறு வடிவங்கள் இருக்கு வரலாற்று ரீதியா ஆய்வாளர் செந்தி நடராஜன் சொல்றாரு திருவள்ளுவரை பத்தி வரலாற்று ரீதியாக சொல்றதாக இருந்தா ஒரே ஒரு வரி தான் சொல்ல முடியும் திருக்குறளை எழுதியவர் திருவள்ளுவர் அதை தவிர எதையுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கல விஷயம்னா கதை அப்படின்னு சொல்றாரு அதான் உண்மை திருக்குறளே வந்து வே
இல்ல அதெல்லாம் கதைகள் தான் அதுக்கான ஆதாரம் ஒரு அகச்சான்றும் இல்ல புறச்சான்றும் இல்ல இப்ப இந்த காலத்துல வாட்ஸ்அப் வந்திருக்கிறதுனால அதிவேகமா இந்த மாதிரியான கதைகள் பரவுது அந்த காலத்துல இல்லாதனால இதே கதைகள் மிக குறைந்த வேகத்தோட இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு எல்லா காலத்துலயும் ஆனா வதந்தி எல்லா காலத்துலயும் எல்லா காலத்துலயும் இருந்தது திருவள்ளுவர் பத்தி இன்னொரு சுவாரஸ்யமான தகவல் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளுவரை அல்லது திருக்குறளை படிக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் இருப்போம் சொல்ல முடியாது கேரளாவில் வந்து வள்ளுவ மதம்னு ஒன்று ஏற்படுத்தியிருக்காங்க மிக சமீபத்தில் சமீபத்தில் ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகளுக்குள்ள ஒரு தனி நபர் மலையாளம் அவர் கேரளாவை சேர்ந்தவர் திருவள்ளுவர் ஃபோட்டோ புத்தர் ஃபோட்டோ எல்லாத்தையும் ஒரு கடையில் பார்த்துட்டு இவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காரு இவர் திருவள்ளுவர் முன்னே இவர் முக்கியமான ஞான குரு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறத கேள்விப்பட்டு அவர் புத்தகத்தை நான் படிக்கணும்னு தேடி அலைஞ்சு மலையாள மொழிபெயர்ப்பு குரூப்னு ஒருத்தர் மொழிபெயர்த்திருந்தாரு அந்த மொழிபெயர்ப்பை வாங்கி வாசிச்சு நம்ம தேர்தல் எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து வள்ளுவ மதம்னு ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி ஒரு கோயிலை உருவாக்கிட்டாங்க அநேகமாக ஒரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள்ல கேரளாவில் வந்து திருவள்ளுவருக்கு கோயில் இருக்கு திருவள்ளுவர் படமோ அல்லது ஏறத்தாழ ஐம்பதாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட நண்பர்கள் அவரை வழிபடுறாங்க அவங்க அவங்க மந்திரம் வந்து திருக்குறள் தான் அவங்க எல்லாரும் பல்வேறு உணவு பின்பற்றக்கூடிய பல ஜாதிகளை சேர்ந்தவங்க இருந்தாங்கனாலும் வள்ளுவர் மதத்துல இணைஞ்சு தூய சைவமா மாறிடுறாங்க அவங்க திருமணங்கள் வந்து அந்த இல் வாழ்க்கைங்கிற அதிகாரத்துல இருக்க குரல்களை ஓதி திருமணம் முடிக்கிறாங்க அப்படி ஒரு புதிய பண்பாடு வந்து கேரளாவில் போயிட்டு இருக்கு அவர் என்ன இருக்காரு சிவானந்தர் அப்படிங்கிற நபர் தான் அவர் நன்றி